Hi everyone. My name is s u t a s i n i g e b r a t u m Welcome to Situational English. สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อสุทัศนีเกบรทุมนะคะยินดีต้อนรับสู่วิชาภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์ในเนื้อหาส่วนนี้เราดำเนินต่อจากเนื้อหาก่อนหน้านี้มาจนถึงขั้นตอนการประชุมนะคะ in a meeting บทนี้ว่าด้วยเรื่องสำนวนภาษาที่เราจะใช้ในการประชุมแล้วก็ขั้นตอนที่ใช้เพื่อจัดการประชุมอย่างแรกนิยามของคำว่า meeting A meeting is a gathering of two or more people to discuss and achieve a common goal through verbal interaction, such as sharing information or reaching an agreement. การประชุมทุกคนเข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะการประชุมเนี่ยเกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะคะเพื่อมาคุยพูดคุยถกเถียงถกประเด็นกันโดยใช้วาจาเป็นสำคัญนะคะเช่นในการประชุมเนี่ยเรามาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลก็ได้หรืออาจจะมาทำการตกลงเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันต่อไปขั้นต่อไปนะคะการจัดการประชุมนั้นไม่จำเป็นต้องจัดการประชุมในห้องเท่านั้น Meeting may occur by face to face communication face to face communication เป็นการประชุมที่เราคุ้นเคยปกติคือการพบเจอกันในห้องประชุมแล้วก็พูดคุยกันแต่มีวิธีอื่นที่เราใช้ในการประชุมเช่น by communication technology ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเช่น a telephone conference call a telephone conference call or a video conference อาจจะเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์หรือประชุมผ่านการถ่ายทอดออกมานะคะเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์นะคะผู้ที่จัดงานประชุมหรือเป็นเป็นเจ้าของงานประชุมอาจจะอยู่ที่ที่อื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในจังหวัดเดียวกันประเทศเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นทำการต่อสัญญาณผ่านวิดีโอมานะคะเป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ได้ before stating a meeting why don't we prepare ourselves to have an effective meeting ก่อนที่เราจะเข้าสู่ขั้นตอนการประชุมแล้วก็สำนวนภาษาที่จะแนะนำให้ใช้นะคะลองชมคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อให้ได้มาซึ่ง effective meeting ก็คือการประชุมที่มีประสิทธิภาพเชิญรับชมค่ะ Hi welcome to business with Bob Today, I'd like to look at how to start a meeting effectively. The first success factor is preparation. Now, by preparation, I mean much more than just getting the logistics right, room and coffee. Preparation for me is a people management issue with many dimensions. Preparation is about giving and getting information before the meeting. Participants need to be informed about the objectives and their roles. It may mean extensive email contact, or better, telephone calls, just to get everyone on the same page. Another important part of preparation is to make sure that key decision makers are present. Now, these people, usually senior management. Will always be too busy, so convince them to be there. If they don't come, there may be no point even starting the meeting. So you've prepared well. Now let's talk about starting. Be there in plenty of time to welcome everyone. If it's a meeting with a lot of new people, get a colleague to support you. With early small talk, it really helps to set a positive tone. When it comes to formally opening the meeting, take your time. I've seen so many meetings fail because the setup was poor. Take your time to express positive thoughts about the participants and the excellent results which can result from effective collaboration. Take your time to talk 
not only about objectives, but also about benefits. Remember, international business is so often about change that you have constantly to send positive messages in meetings to people who find this change difficult. And take time to clarify the process. Is it a brainstorming? Is it a meeting where the leader decides or the group can decide? Is the meeting to take a final decision or is it just a first step? So prepare and take your time at the start to create a solid platform. And I know it takes time. I know you're going to say that you don't have time. But do it or the meeting could turn out to be a total waste of time. ขั้นตอนในการประชุมเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่การประชุมแต่ต้องมีขั้นตอนก่อนหน้านั้นแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนท้ายการประชุม So I will show you three common steps for a meeting. One, writing an agenda. Two, holding a meeting. And three, writing a minute. ขั้นแรกเราต้องแจ้งกําหนดการขั้นที่2นะคะเราต้องเตรียมตัวเพื่อจัดประชุมและขั้นที่3ก็ต้องเขียนรายงานการประชุมเริ่มแรก writing an agenda การเขียน agenda นะคะอย่างแรก agenda คืออะไร an agenda is a written plan or schedule that shows the order of topics to be focused at a meeting agenda ก็คือเป็นรายงานเป็นเป็นกำหนดการที่จะพูดที่จะคุยกันนะคะหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในการประชุมซึ่งเราจะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อน This helps you to focus on a plan and by doing this you will achieve more in your meeting and everyone should be satisfied ในการประชุมทุกครั้งถ้าเรามี agenda แจ้งให้แก่ผู้ที่จะเข้าประชุมทราบสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นก็คือการวางแผนงานแล้วก็การปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นแผนท้ายที่สุดนะคะ Furthermore, an agenda provides attendees an opportunity to prepare for the meeting. ทำให้การที่มี agenda เนี่ยทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นมีโอกาสที่จะเตรียมตัวตนเองก่อนที่จะเข้าประชุมได้ด้วยในองค์ประกอบของ agenda มีอะไรบ้างนะคะ An agenda consists of the following elements. มีด้วยกัน6องค์องค์ประกอบ One, the name of the company or organization. ชื่อของบริษัทหรือองค์กรหน่วยงาน 2. the name of the committee calling for the meeting ชื่อของผู้เข้าร่วมการประชุม 3. time place and date of the meeting การประชุมนั้นเราต้องแจ้งเวลาสถานที่และวันที่ 4. topics to be discussed at the meeting listed according to their priority สุดท้ายคือหัวข้อที่จะพูดหรือกล่าวในการประชุมนะคะซึ่งควรจะเรียงตามลำดับก่อนหลังโดยเน้นความสำคัญที่สุดมาเป็นดับแรกหลังจากนั้นนะคะถ้าเราเตรียม agenda แล้วแจกให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมรับทราบเบื้องต้นแล้วเข้าสู่ขั้นตอนที่สองคือ holding a meeting จัดประชุม holding a meeting hold ใช้กับงานต่างๆหมายถึงการจัดงานนะคะเพราะนั้น holding a meeting คือการจัดงานประชุม once everyone has Arrive for a meeting. The chairperson or the person charging the meeting should formally welcome everyone to the meeting and thank the attendees for coming. ขั้นตอนแรกของการเข้าร่วมการประชุมนะคะผู้ที่เป็นประธานการประชุมเนี่ยอย่างแรกนะคะควรจะต้องทักทายทุกผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนสละเวลาเข้าร่วมการประชุมดังนั้นเราก็จะมีสำนวนภาษานะคะเพื่อที่จะใช้สำหรับการจัดการประชุมดังต่อไปนี้ steps for holding a meeting ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนนะคะที่เราจะใช้ในการจัดการประชุมรวมถึงเดี๋ยวจะมี expression แนะนำในการใช้แต่ละขั้นตอน one opening a meeting ขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมีการเปิดการประชุม two introducing the attendants แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม three rolling a call and apologizing 
คือการ roll a call นะคะ roll a call คือการเรียกชื่อขานชื่อแล้วก็ขอโทษขอโทษในที่นี้คือถ้าหากมีผู้ใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้แจ้งในเบื้องต้น4 watching the time ให้คอยดูเรื่องของเวลาเป็นสำคัญ5 getting back to the getting back to the topic หากเราหลุดไปพูดคุยประเด็นอื่นนานเกินไปให้ getting back คือกลับเข้าสู่หัวข้อหลักหรือหัวข้อที่ต้องพูด 6. asking for the vote ในการประชุมอาจจะมีการถามเพื่อให้ให้ลงสิให้ลงคะแนนเสียงนะคะแต่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้ง 7. commenting and giving a feedback commenting and giving a feedback นะคะก็คือให้แสดงความคิดเห็น 8. wrapping up the meeting wrap up ก็คือการจบนะคะปิดจบการประชุมด้วยสำนวนภาษาที่เดี๋ยวจะแนะนำในต่อไป 9. reminding the attendance uh, ให้เตือนผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน 10. expressing your thanks นะคะก็ให้ขอบคุณเพิ่มให้ให้แสดงความขอบคุณไม่ใช่แค่กล่าวคำว่าขอบคุณสั้นๆอย่างเดียวและท้ายที่สุดนะคะ following up the meeting หากมีการนัดประชุมในครั้งต่อไปหรือมีข้อมูลที่จะแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมให้ผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ให้ประธานในที่ประชุมหรือว่าเลขาในงานประชุมนั้นแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเพื่อที่จะได้ follow up คือติดตามการประชุมต่อไป I'll show you some useful expression of each step ต่อจากนี้คือเป็น useful expressions สำหรับขั้นตอนทั้ง11ขั้นตอนที่กล่าวไปเมื่อกี้เริ่มที่ขั้นตอนที่1 opening A meeting สำหรับการเปิดการประชุมนะคะมีสำนวนภาษาที่แนะนำอ่านนำไปใช้แล้วก็ปรับใช้ได้เช่น Well since everyone is here we should get started Well since everyone is here we should get started Well ไม่มีความหมายนะคะเป็นการพูดเกริ่นนำออกไปเฉยแล้วให้เรากล่าวว่าตอนนี้ทุกคนได้มาเข้าสู่การประชุมเรียบร้อยแล้วเราควรจะ get started คือเริ่มการประชุมได้แล้วหรือนักศึกษาอาจจะพูดประโยคสำนวนอื่นเช่น Hello everyone Thank you for coming today Hello everyone Thank you for coming today นะคะเป็นการทักทายขอบคุณไปในตัวที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสละเวลามาเข้าร่วมในวันนี้ Or I think we'll begin now First I'd like to welcome you all Or Thank you all for coming at such short notice Or I really appreciate you all for attending today Or we have a lot to cover today, so we really should begin. ประโยคที่แนะนําไปเมื่อกี้ต่างมีความหมายเหมือนกันคือยินดีที่ทุกคนเข้าร่วมการประชุมแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนสู่การประชุมและเราควรจะเริ่มการประชุมได้ในตอนนี้นะคะเมื่อเปิดการประชุมแล้วสำนวนภาษาต่อไปที่จะใช้ในขั้นตอนที่2คือการแนะนําผู้เข้าร่วมในกรณีที่ผู้เข้าร่วมอาจจะคุ้นเคยกันหรือแล้วนะคะอาจจะไม่ต้องพูดอะไรมากมายแต่ถ้ามีพนักง,งานใหม่เข้ามาหรือมีผู้เข้าร่วมการประชุมเพิ่มให้แนะนำด้วยเพราะนั้นจะมีสำนวนภาษาที่น่าสนใจเช่น I would like to take a moment to introduce our new tour coordinator or I know most of you but there are a few unfamiliar faces or Stella would please introduce yourself ในประโยคที่3เนี่ยนะคะสำนวนภาษาที่ใช้ดูเป็นกันเองแล้วก็เราอาจจะใช้วิธีการเรียกชื่อพนักงานใหม่แล้วก็ให้แนะนำตัวเองได้เลยหรือถ้าในกรณีที่เราทำงานแทนผู้อื่นนะคะมาเข้าร่วมในงานประชุมนี้ให้แนะนำตัวเช่น Hi everyone I'm Sutasini I'm acting I'll be acting as t a n i n a n s assistant while n a t a k a n is away attending three months training program อันนี้คือเป็นผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่แทนบุคคลหนึ่งซึ่งลาไปเข้าร่วมการฝึกนะคะเพราะฉะนั้นให้แนะนำตัวในส่วนสเต็ปสเต็ปขั้นตอนที่2ด้วย expressions for rolling a call and apologizing ขั้นตอนนี้คือการขานชื่อ roll a call เรียกชื่อขานชื่อและก็ apologizing apologize ขอโทษขอโทษในขั้นตอนนี้นะคะเป็นการขอโทษของบุคคลที่ไม่ได้เข้าร่วมนะคะเป็นการแจ้งให้ทราบก่อนสำนวนภาษาที่สามารถใช้ได้เช่น 
if you notice anything, uh, sorry, if you notice anyone missing, please let Jane know so that she can make a note of it. ประโยคนี้คือถ้าคุณเห็นว่าใครไม่ได้เข้าร่วมนะคะให้แจ้งคุณเจนนะคะซึ่งแสดงว่าคุณเจนทำหน้าที่เป็นเลขาการประชุมนะคะให้แจ้งเลขาการประชุมเพื่อที่จะได้บันทึกรายชื่อไว้และเหตุผลที่ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นไม่ได้เข้า two or you can say นะคะหรือนักศึกษาอาจจะใช้สำนวนภาษาอื่นๆ unfortunately โชคไม่ดีเลยที่ Ken cannot join us today. He has been can he has been called away on business. ในวันนี้คุณเคนไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมกับเราได้นะคะเพราะว่ามีติดธุรธุระแล้วก็โดนเรียกตัวไปทำธุระนะคะเพราะนั้นในส่วนของ roll a call และ apologizing นี่คือตัวอย่างนะคะคือการแจ้งให้ทราบว่าผู้ใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้และเหตุผลนั้นหรือตัวอย่างอีกอันหนึ่ง Mike is here to take the minutes today, as Lisa is home with the flu. ในกรณีนี้เช่นอย่างที่อย่างที่แจ้งให้ทราบคือเราต้องแจ้งว่าผู้ใดเข้าไม่ได้นะคะแล้วก็ด้วยเหตุผลอะไรอย่างตัวอย่างนี้คือผู้ที่จะเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เป็นเลขาในการประชุมและทำหน้าที่เขียนรายงานการประชุมในครั้งนี้คือคุณ Mike แล้วก็ด้วยเหตุผลคือผู้ที่ทําหน้าที่เดิมนั้นมิได้มาในวันนี้เนื่องจากป่วยเป็นไข้นะคะเพราะนั้นในส่วนนี้คือการ roll a call and apologizing นะคะเรียกชื่อขานชื่อแล้วก็ขอโทษที่ผู้บุคคลใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ต่อจากนั้นในการในขณะที่เราทำการประชุมเราอาจจะมีการพูดคุยนะคะนอกนอกเหนือจากสิ่งที่พูดคุยหรือพูดคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งนานเกินไปเพราะนั้นเราควรจะต้องดูเวลา expression for watching time นะคะก็คือในส่วนนี้คือการดูรักษาเวลานักศึกษาสามารถใช้สำนวนภาษาต่างๆได้ดังต่อไปนี้เช่น I think we have spent enough time on this topic เราใช้เวลากับหัวข้อนี้พอแล้วนะคะพูดประโยคนี้เพื่อนำเข้าสู่หัวข้อใหม่หรือ we are running short on, short on time so let's move on เราเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยกำลังจะหมดแล้วนะคะให้เปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นต่อไป We are running behind schedule, so we'll have to skip the next item. เวลาจะหมดแล้วนะคะนั้นเราอาจจะต้องข้ามหัวข้อไปบ้างนะคะหัวข้อถัดไปไป We only have 15 minutes remaining, and there's a lot left to cover. เราเหลือเวลาอีก15นาทีนะคะแล้วก็มีหัวข้ออีกเยอะที่เราจะต้องพูดหรือ We have spent too long on this issue, so we have so we'll leave it for now. เราใช้เวลากับหัวข้อนี้นานเกินไปแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็จะเลิกคุยหัวข้อนี้แล้วก็เข้าสู่หัวข้อต่อไปหรือ we'll have to come back to this at a later time ประโยคนี้คือเราจะกลับมาคุยหัวข้อนี้ในภายหลังอันนี้คือสำนวนภาษาที่อาจจะนำไปปรับใช้เพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมการประชุมรู้จักการรักษาเวลานะคะ next ในการประชุมตอบในการประชุมนั้นอาจจะมีการลงคะแนนเสียงเพราะนั้นสำนวนภาษาต่อไปนี้คือ expressions for asking for votes นะคะ asking for votes ก็คือการลงคะแนนเสียงอาจจะเป็นการคัดเลือกพูดดำรงตำแหน่งใดๆนะคะที่เราสามารถเลือกตั้งหรือแสดงเสียงแสดงคะแนนแสดงความคิดเห็นของเราในที่ประชุมได้เลยหรือเป็นการพูดคุยเรื่องท็อปิกใดแล้วต้องการคะแนนเสียงเ,เราสามารถพูดสำนวนภาษาต่อไปนี้เพื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเช่น all in favor all in favor เห็นด้วยหรือไม่หรือว่าเห็นหรือว่าเห็นต่างคัดค้านก็พูดได้ว่า all opposed นะคะ all in favor หรือ all opposed นะคะต่อจากนั้นในการประชุมอาจจะไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงทุกครั้งนะคะเพราะนั้นอาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้หัวข้อสำนวนภาษาในส่วน asking for votes เสมอไปแต่แต่ขั้นตอนต่อไปคือการให้ความคิดเห็น commenting and giving a feedback commenting and giving a feedback นะคะก็คือการแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างประโยคสำนวนภาษาที่อยากจะใช้ได้เช่น I'm afraid I would have to disagree about that นะคะเ,เป็นการแสดงความคิดเห็นว่าคุณไม่เห็นด้วยกับหัวข้อซึ่งคุณอาจจะพูดว่าคุณเห็นด้วยก็ได้เช่น I agree with the topic I agree with 
uh, what we have said แล้วแต่นะคะเพราะว่าให้เราแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยประโยคสำนวนภาษาต่อไปเช่น could I just say one thing ขอพูดอะไรอย่างหนึ่งได้หรือไม่นะคะหรือ I'm really glad you brought that up I'm really glad you brought that up นะคะก็คือยินดีที่คุณเสนอเรื่องนี้ขึ้นมาหรือเราอาจจะแสดงความคิดเห็น I could I couldn't agree with you more ก็คือเราไม่เห็นด้วยนะคะหรือถ้าเราเห็นด้วยก็เปลี่ยนเป็น I agree with you หรือในการที่เราประชุมนั้นอาจจะมีหัวข้ออื่นที่เราพูดกันซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการโหวตแต่อย่างใดแล้วเรามีปัญหาที่เกิดขึ้นเราสามารถพูดโดยใช้สำนวนภาษาในหัวข้อนี้ได้เช่น Could you please speak up? We can't hear you at the back นะคะอันนี้ก็เป็นการคอมเมนต์ได้เหมือนกันเพราะนั้นคอมเมนต์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวแต่เป็นการแจ้งให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการประชุมว่าอาจจะไม่ได้ยินพูดเบาไปนะคะหรือ if I could have the floor floor ในที่นี้หมายถึงโอกาสในการพูด if I could have the floor for a moment นะคะ I will อะไรก็แล้วแต่นะคะก็คือถ้าถ้าฉันมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในตอนนี้ฉันขอพูดว่านะคะและสุดท้ายคือ we don't seem to be getting anywhere with this อันนี้ก็เป็นการคอมเมนต์เหมือนกันแสดงความคิดเห็นว่าหลังจากการพูดคุยกันมาเนี้ยยังไม่ได้เข้าสู่ประเด็นใดเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะต่อจากนั้นสำนวนภาษาต่อไปหลังจากที่เราพูดคุยกันมาเนิ่นนานเนี่ยสุดท้ายก็คือการจบการประชุม wrap up expressions for wrapping up the meeting นะคะสำนวนภาษาเพื่อใช้ในการปิดการประชุมยกตัวอย่างเช่น it looks like we have run out of time So I guess we'll finish here. Uh, นะคะเวลาจะหมดแล้วงั้นคิดว่าเราควรจะต้องปิดการประชุมในครั้งนี้หรือ I think we have covered everything on the list. วันนี้เราได้พูดครบทุกหัวข้อแล้วหรือ I guess that will be all for today. นะคะคือฉันว่าวันนี้เราได้พูดครบทุกหัวข้อแล้วเช่นกันแล้วก็ท้ายอีกประโยคหนึ่งคือ If no one has anything else to add, then I think we'll wrap this up. หากไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะหรือไม่มีการถามข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้ก็ขอปิดการประชุมแต่ก่อนที่เราจะออกจากการประชุมนะคะก็จะมีสำนวนภาษาที่จะแนะนำเพื่อใช้ในการเตือนผู้เข้าร่วมการประชุม expressions for reminding the attendance เช่น oh before you leave please make sure to sign the attendance sheet ก่อนที่คุณจะออกจากห้องประชุมไปนะคะต้องเป็นการเตือนรีมายคือเตือนเพราะนั้นเตือนให้เซ็นชื่อหรือ could I have your attention again I neglected to mention that anyone who wants to take home some of this leftover food is welcome to อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้นะคะ,ะให้เห็นว่าคำว่ารีมายหมายถึงเตือนอประเด็นที่หนึ่งคือเตือนให้ทราบว่าเซ็นชื่ออันนี้จำเป็นประโยคที่สองคือตัวอย่างให้เห็นว่าการเตือนไม่ใช่ไม่ใช่แค่การเซ็นชื่อหร,หรือสิ่งที่ต้องทำในห้องประชุมอย่างเดียวอาจจะเป็นเราอาจจะมีการรับประทานอาหารร่วมกันหรือว่ามีทานขนมร่วมกันแล้วก็อาจจะมีสิ่งที่เราจะจะเอากลับบ้านได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างแนะนำ or number three if you could all return your chair to room seven that would be appreciated อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยู่ในการเตือนได้นะคะเตือนให้เก็บเก้าอี้หรือช่วยกันนะคะทำความสะอาดก็ได้เช่นในประโยคสุดท้าย please take all of your papers with you and throw out any garbage on your way out นะคะเป็นการเตือนให้นำเอกสารออกไปทั้งหมดแล้วก็หากมีขยะอยู่เป็นพวกกระดาษอะไรก็แล้วแต่เราก็นำไปทิ้งเพราะฉะนั้นคำว่า reminding the attendance คือการเตือนในหัวข้อใดก็ได้เกี่ยวกับการประชุมร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นเราควรจะแสดงความขอบคุณด้วยนะคะ uh, Expressions for for expressing your thanks. Before I let you go, let's all give a big thank you to Thomas for baking these delicious cookies. อันนี้เป็นประโยคตัวอย่างเช่นกันก็คือการขอบคำว่าขอบคุณคือไม่ใช่แค่ thank you for for you all, thank you for coming today. แต่ว่าเป็นการขอบคุณบุคคลที่มีน้ำใจกับเราในการประชุมครั้งนี้นะคะหรือในประโยคต่อไป Again, I want to thank you all for taking time out of your busy schedules to be here today. นะคะหรือ As you leave today, don't forget to wish Stella luck on the weekend. The next time you see her, she will be happily married. ในการแสดงความขอบคุณนั้นเราสามารถใส
สอดแทรกเรื่องที่เป็นเรื่องที่ดีนะคะของเพื่อนร่วมงานเราว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในการขอบคุณไม่จําเป็นแค่จะต้องจบแค่ thank you uh, for coming today นะคะจากนั้นสุดท้ายสุดท้ายแล้วคือเราต้องเตือนผู้เข้าร่วมการประชุมหากมีการนัดหมายในครั้งต่อไปหรือมีการแจ้งแจกเอกสารแจ้งให้ทราบและจะนำไปไว้ที่จุดใดในสำนักงานเช่น will meet again on the first of next month เป็นการเตือนว่าเราจะมาพบกันอีกในคราวหน้าเดือนหน้า or next time will meet I'll be sure to have those contacts for you หรือ if anyone has any question about anything we discussed today feel free to send me an email นะคะอันนี้ก็เป็นการ follow up เหมือนกันคือหากมีคำถามใดให้ส่งอีเมลมาถามได้หรือ the minutes from today's meeting will be posted as of tomorrow afternoon minute ในที่นี้ก็คือรายงานการประชุมจะทำการแปะไว้นะคะหรือว่าส่งให้ในวันเวลาใดเราสามารถแจ้งให้ทราบได้ในหัวข้อสุดท้ายนี่คือ follow up the meeting และ I'll send out a group email with the voting results สำหรับการประชุมที่มีการเลือกตั้งหรือการโหวตอะไรสักอย่างนะคะให้เราแจ้งให้ทราบในส่วนของ follow up the meeting ด้วยว่าจะมีการส่งผลไปให้ทราบทางใดอย่างเช่นตัวอย่างคือส่งทางอีเมลนะคะ Now I have an interesting video clip for you it's about chairing a meeting let's take a look ตอนนี้อาจารย์มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการจัดการประชุมเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเชิญรับชมได้มาร์คุสไวท์คือผู้บริหารส่วนใหญ่ของกลุ่มพลังงานพลังงานไฟฟ้าของเครื่องยนต์ทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปีทุกปี John in facilities, mm -hmm. but we have apologies from him. Yeah, yeah. Has everyone got a copy of the agenda? Good. Okay, can I draw your attention to item four, where it says presentation of online survey results? Um, the presentation is going to be given by Miss Patricia Reyes, who is a representative of the research company we contracted to carry out the work. Now, Miss Reyes will arrive at 11.30. So I plan to break at about 11.15 to give her time to set up. It may also mean that we need to interrupt the first few agenda items, but we'll come back to those. Um, and lastly, I'd like to leave a little bit of time under any other business to discuss whatever might come out of the presentation. Okay, so item one is relocation And plans for flexible working. Now, as you know, Paul and his team have been working on plans to extend flexible working hours across the company. So, Paul, perhaps I can begin by asking you to fill us in on your progress. Sure. Thanks, Marcus. <clears throat> well, as Marcus said. Thank you very much indeed, Paul. Um, I mean, on behalf of everyone, I'd like to say thank you to you and to your team for all the hard work that you've put in so far on this project. Uh, I really appreciate it. Uh, before we move on to item two, are there any comments anyone has, uh, anyone would like to make on item one? No? Maya. I'm aware that flexible working hours has a particular impact on some of your team. Uh, do you have any thoughts on that? Well, from my point of view, what Paul is proposing sounds fine. I am a bit concerned about working with a system of core hours and then flexible hours, but I think we all need time to read through Paul's proposal in more detail before discussing it any further. Okay, well, that sounds reasonable. And what do other people think? <clears throat> and do you agree with Maya that we need to look through the proposal in more detail first? Yes? Okay, right, well, I'm sure we can return to it at next month's meeting. Okay, good. Are we all okay to move on to the next point? 
Right, so <clears throat> the up and coming board meeting. Now, we don't need to spend too much time on this, but there are one or two issues which we need to be aware of. Uh, Lydia, can you warn me uh, if we go beyond 10 minutes on this one? So those two people will be replacing the two members of the board who are leaving us. And that's everything, I think, on, on item two. So right, moving on to item three and the cost breakdown for the relocation. Now, Maya, thank you very much for emailing the current figures to all of us. I hope that we've all had time to look at them, to read them through. Maya, is there anything that you want to add before I open this up for questions? Ah, uh, not really. Nothing's changed since it was sent out, as far as I know. Are there any questions arising from Maya's report? Matt, you look as if you might have a question. Yes, I suppose I do. Well, it's more of a comment, really. The fact is, IT will have the highest costs attached to this relocation in terms of moving equipment, and I'll also need to bring quite a few contract people to help. But the figures in here don't seem to be the same as the estimates I gave you. It's all going to require a lot of overtime in my department. Well, I have allocated some of the costs to the budgets of other departments. That seemed the fairest way to do it. Otherwise, as you say, IT is responsible for a large part of the relocation costs. So do you mean in any IT cost related to, say, marketing, will be covered by the marketing budget? Yes, in a way. Look, this might help clarify it. You see, I've broken the IT department up into segments. Oh, I'm sorry. Can we continue this discussion after lunch? Uh, the lady from the research company is waiting to join us and to present her results. Uh, but before we take a break, I just want to summarise where we are so far. Now, my understanding is that Maya has tried to allocate the relocation costs across departments as far as is possible, but that Matt feels that IT is still taking too many costs. Is that right? That's about right. Good. OK, let's take a break now. And can we all be back here promptly at 11.30 to continue where we left off? Lydia, could you bring Miss Reyes up, please? Yes, I do. สุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการประชุมนะคะตำแหน่งตำแหน่งหน้าที่ของตำแหน่งหน้าที่งานนี้เนี่ยก็มักจะเป็นของเลขาการประชุมนั่นคือการเขียนรายงานการประชุม writing a minute ซึ่งความหมายคือ a minute is a written report of this last minute uh, sorry of the last meeting minute คือการรายงานนะคะการเขียนรายงานแล้วเป็นการสรุปรวมเนื้อเรื่องหัวเรื่องหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในการประชุมเราเรียกว่ามินิทนะคะไม่ได้มีความหมายเกี่ยวกับเวลาแต่อย่างใดเพราะนั้นให้นักศึกษาดูปริบทประโยคแล้วตีความว่ามินิทในในประโยคนั้นควรจะแปลว่าอะไรสําหรับการทําธุรกิจคุณจะเห็นคําว่ามินิทแล้วมินิทก็มีความหมายว่ารายงานการประชุมได้ a minute is generally taken or recorded during a meeting so that Attendees have a record of what happened during the meeting. สำหรับคนที่เป็นเลขาการประชุมเลขาของการประชุมนะคะจะต้องทำมินิทรายงานการประชุมเพราะฉะนั้นการทำมินิทนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการอัดเสียงแล้วก็นำมาถ่ายทอดเป็นตัวอักษรต่อไปแล้วก็พิมพ์แจกนะคะหรือแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบในภายหลังว่าเราได้มีข้อตกลงอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งที่ควรจะมีในมินิทนะคะมีดังต่อไปนี้ in a minute That should contain one, the names of the participants, ชื่อของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อแจ้งให้ทราบว่าผู้ใดเข้าร่วมและผู้ใดไม่ได้เข้าด้วยเหตุผลใด Two, the agenda item cover, ให้ใส่ตัวแผนการประชุมนะคะหรือกำหนดการการประชุมไปด้วย Three, decisions made by the participants, นะคะหากมีข้อตกลงร่วมกันประการใดให้แจ้งให้ทราบใน minute. Four, the following uh, the follow-up actions committed to by participants. นะคะสิ่งใดที่จะต้องติดตามงานต่อไปให้เราแจ้งให้ทราบใน minute. Uh, next, due dates. 
for the completion of commitments หากมีการตกลงให้ทำงานใดร่วมกันแล้วก็ต้องส่งภายในวันเวลาใดนะคะให้แจ้งให้ทราบใน minute and finally สุดท้าย and any other events or discussion worth documenting for future review or history เป็นข้อตกลงใดๆที่จะมีผลต่อการประชุมครั้งต่อไปหรือว่าต่องานที่ผ่านมาแล้วก็แจ้งและใส่ไว้ในมินิทนะคะหลังจากที่เราทราบสิ่งที่จะต้องเติมในรายงานการประชุมไปแล้วนะคะต่อจากนั้นมีอาจารย์มีตัวอย่างมินิทหรือรายงานการประชุมให้นักศึกษาชมหลังจากการชมมินิทหรือว่ารายงานการประชุมไปเมื่อกี้นะคะนั่นคือทั้งหมดทั้งปวงของขั้นตอนการการประชุมก็คือเริ่มที่ agenda เขียนกำหนดการก่อนจัดการประชุม holding a meeting แล้วก็ write a minute ก็คือเขียนในการประชุมในส่วนนี้เนี่ยอาจารย์มีคลิปวิดีโอนะคะที่จะให้นักศึกษารับชม now I have another video clip it shows you what will happen in a meeting let's take a look at it the clip is called participating in discussions Quartz Power Group is an energy company based in the UK. Marcus, the managing director, wants to discuss the company's sales figures. He is meeting Maya, the finance director, David, the sales and marketing director, and Anna, the customer services director. Now you all know why I've called this meeting. Uh, sales figures for our region are down and we need to address this as soon as we can. So I'd like to start by asking Maya to talk us through the figures. Okay, Maya? Fine. And then we can take a look at the products we're offering and compare them with the competition. So, Maya, over to you. Thanks, Marcus. Well, I've prepared some handouts to show you how the figures are looking. If we look at sales year to date, so, in order to meet budget this year, we will, in my opinion, have to start some cost-saving measures. What do you mean by that? Redundancies? That's one possibility. I can't agree with you there. We need a strong workforce. OK, thanks, Maya. Look, cost-cutting is something that we need to think about. But we also need to stop the downturn in sales and regain market share. So can I bring you in here, David? Any comments? Well, it's hard to know what the problem is. Our products are competitive. So they're not getting better offers from the competition? I don't think so. How about I talk you through our offers at the moment? I've prepared some handouts. Yes, go ahead. It'll be good to look at the details. OK, thanks, David. That was all useful information. So, Anna, can we turn to you now? Do you have any ideas why this downturn is happening? Well, it's true we are seeing a decrease in custom in our region. There's also been an increase in customers cancelling new contracts within 14 days. So, but, but do I... you know why? Do the customers say why they don't like our offers? I personally feel that this is vital information. I mean, if, if I can we finish can't... what I was saying. I'd like to suggest we review our customer account procedures from first contact to after sales care. I mean, perhaps it would be a good idea to start with that and see if the sales figures improve. Thanks, Anna. What do you two think of that? Can I make another suggestion? I think we need to see the whole picture from the customer's point of view. A customer survey, perhaps? That would be a big project. It would need a project team, which means taking staff from other departments. Actually, I was thinking about hiring an external researcher, get a neutral view on our position in the market, and customers' views on us. Oh, I like that idea. I think it could be very useful information. Which department pays for it, though? We can talk about that in a minute. Do you agree in principle, though, that we need to understand the cause of the problem. Yes, I suppose so. Good. David, could you look for a market research company we could work with on this? Sure. Great. Well, let's move on then, shall we? หลังจากการรับชมคลิปวิดีโอก่อนนั้นที่ผ่านไปเมื่อกี้นะคะ participating in discussion 
คุณจะเห็นขั้นตอนในการจัดการประชุมนะคะอาจจะไม่ได้มีขั้นตอนครบทุกขั้นตอนอย่างที่คุณได้เรียนเรียนไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างปรับปรับเปลี่ยนได้ในการประชุมแต่อย่างที่นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามแน่นอนคือก่อนการประชุมต้องมีอัจเจนดากำหนดการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบแล้วก็เราเตรียมงานเพื่อจัดการประชุมและสุดท้ายที่แน่ๆคือเลขาจะต้องเขียนรายงานการประชุมนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับมิทติ้งการจัดการประชุมแล้วก็สิ่งที่จะต้องเขียนในการจัดการประชุมขอบคุณที่รับชมค่ะ Have a good day